Students, in the video, we will Lagrange's linear equation method of grouping use the solve The Lagrange's linear equation in the formula is small p into capital P plus small q into capital Q equal to R. This is the capital P, Q, R constant. That is the functions of x, y, z. Okay, wow. And now we solve the equation in the method. One is the method of grouping. That is the method of multiplier. The capital P, capital Q, capital R. This value is single term. That is the method of grouping. We use the solve the Suppose the capital P, Q, R value is more than one terms irundhudhu apdina method of multipliers namma choose pannuvom for example capital p ka value xy capital q ka value zx capital r ka value x ipdi irukudhu nu vechukonga inga ellathileyume single term da irukudhu that is inga rendu variable irundhalum rendu kadaila product da irukudhu okay va ipdi patta problem la ella namma method of grouping use panni solve pannirala suppose capital p ka value x plus y and x minus y and capital Q ka value z minus x and capital R ka value x minus z. Ippadhi more than one term irundhudhu apdina method of multipliers thaa nyinga use pannanao. Ok va? Inga namakku rendu question kututhirukkaanga paharunga. Rendu leme the capital P, Q, R o da value rambu simple aadhaan irukkudhu. So nama method of grouping use pannye idha nama rambu easy ya solve pannirla. Sari ya? This is the first problem. We have small p in the This is the capital P value. And second term, we have small q in the This is the capital Q value. And right hand side value, this is capital R. This is PQR constant. So, if it is constant, it is very easy to solve. That is in the first problem, capital P value 2, capital Q value 3, and capital R value 1. And in the method of grouping and the method of multiplier, we method solve the problem in two methods. Just three steps. First step, we have to do the subsidiary equation. In the second step, we have to do the value of the third step, we have to do the weak value of the third step. That is the solution. The solution is the pi of u, v equal to 0. Just second and third step, we have to do the u weak value. If we substitute this as well, we will get the answer. That's all. So, in step 1, we will get the subsidiary equation. What is the subsidiary equation? dx by capital P equal to dy by capital Q equal to dz by capital R. What do we do? We will get the capital P, Q, R. We will get the value of this. That is, dx by 2 equal to dy by 2. 3 equal to d z by 1. Then step 2 ले नमें एन्न चेनना, इंग नमक्क मोन रेश्यो एरुकुदु. इदल एरुंदु यदावद रेंड रेश्यो वे नमें चूस पनना. Either first and second, अल्लदु second and third, अल्लदु first and last. And इंद रेश्यो चूस पन्रदुकु वर condition उन्दु, बट इंग नमक्क denominator यल्लां constant एरुकुरदु नाल, निंग एंद रेश्यो चूस पन्नाल, easy integrate पन्नीरला, variable इरुंदु दन्ना, अंद condition चेक पन्नीदा, निंग चूस पन्नाना, ओके वा, इपप नमक्क first and second ratio वा, इंद स्टप्ल चूस पन्नीरला, चूस first and second ratio, अपप नमक्क एंद equation गड़ेकुम बारंग, the first ratio dx by 2 equal to second ratio एनरुकुदु, இங்கு நமக்கு variable separate இருக்குது, left sideல in terms of xல இருக்குது, right hand side in terms of yல இருக்கு and இப்பு இது cross or multiply பண்ணு நோனா நமக்கு என்ன கடைக்கும் 3dx equal to 2dy நி கடைக்கும் அடுத்தது இது integrate பண்ணிரலாம் நம்ம integration எடுக்குரப்ப என்ன செய்வும் constant நம்ம வெளில் எடுத்துக்கலாம் so இப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப integral of dy, இங்க இருக்குக்குடிய variable y தானே, so இதுவுடை integral value y and இங்க integrationல limit இல்லாத்தது நால நம் ஒரு constant add பண்ணும் so இதை வந்து c1 நின் எடுத்துக்கலாம் okay வா, இப்போ என்ன செய்யானா, நான் இந்த constant மட்டும் ஒரு செய்யில் வைச்சிட்டு remaining values எல்லாம் அடுத்த செய்டுக்கு கொண்டு வந்துருங்க அல்ரட் இங்க 3x இருக்கு இப்பு நம் u கா value வெளிதியிரலாம் that is c1 equal to இங்க ஒரு function இருக்குது பத்திங்களா இதுதான் u ஓட value okay வா 
அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அடுத்த ரெண்டு ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் இப்போ நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்டு அல்லது ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்டு எதனால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சூஸ் செகண்ட் அண்ட் தேர்டு ரேஷியோ இப்போ நமக்கு இக்குவேஷன் என்ன கிடைக்கும் டி ஒய் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டி செட் பை ஒன் சிம்பிளி டி செட்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் செய்ததே போல் ஜஸ்ட் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க டி ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி செட்னு கிடைக்குமா அடுத்த ரெண்டு சைடை இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம் எப்போதுமே இன்டெகரல் குள்ளாடி ப்ராடக்டில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியில் எடுத்துருவோம் சரியா அதனால் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை த்ரீ இன்ட்டு இன்டர்ல ஆஃப் டி செட்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து இதோட வேல்யூஸ் எழுதிடலாமா அட் இஸ் இன்டர்ல ஆஃப் டி ஒய்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு த்ரீ இன்ட்டு இன்டர்ல ஆஃப் டி செட் இதோட வேல்யூ செட் அடுத்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் அதை சி டூன்னு வச்சுப்போம் ஓகே இதில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இந்த சைடில் வச்சுட்டு ரிமைன் இருக்கக்கூடிய த்ரீ செட்டை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஒய் மைனஸ் த்ரீ செட்டாக மாறிடும் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் மைனஸ் த்ரீ செட் இதை தான் நம்ம வேணி அசைன் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் தட் இஸ் பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தான் சொல்யூஷன் இதில் யூ அண்ட் விக்க வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் பை ஆஃப் யூக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் தென் காமா வீக்க வேல்யூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் அடுத்து இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் தட் இஸ் பி மைனஸ் கியூ ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்முல இருக்குது பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு கியூ ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தட் இஸ் இதில் ஸ்மால் பிக்க பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் வந்துட்டு ஒன் இது தான் கேபிட்டல் பிக்க வேலி அண்டு ஸ்மால் கியூக்க பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ கேபிட்டல் கியூக்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸையும் சேர்த்து தான் நம்ம எடுக்கணும் ப்ளஸ்னால் நம்ம எடுக்க வேண்டாம் பட் மைனஸ் இருந்ததுன்னா அதையும் சேர்த்து எடுத்துடணும் ஓகே அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ இது தான் என்னது கேபிட்டல் ஆர்க்க வேல்யூ தட் இஸ் ஹியர் கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு ஒன் கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாமா தட் இஸ் சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு எப்படி எழுதணும்னா டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டிஇட் பை கேபிட்டல் ஆர் இதில் பி கியூ ஆர்க்க வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை ஒன் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டிஇட் பை லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த மூணு ரேஷியோவிலேருந்து ஏதாவது ரெண்டு ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் ஏதர் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆர் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நியூமரேட்டரில் வேரியபிள் என்ன இருக்குது எக்ஸும் ஒய்யும் இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டரில் உள்ள ஃபங்க்ஷனும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் தான் இருக்கணும் சப்போஸ் அங்கே இசட் இருந்தது அப்படின்னா அது எலிமினேட் பண்ணுறது போல இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோவை சூஸ் பண்ண முடியும் பட் இங்கே டினாமினேட்டரில் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தானே இருக்குது அதனால் ஈஸியாக நம்ம இதை சூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ சூஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை ஒன் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை மைனஸ் ஒன் இப்போது ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அந்த டிஸ் இன்டர்ல ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை ஒன்னுனா டிஎக்ஸ் தான் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை மைனஸ் ஒன்னுனா மைனஸ் டிஒய்னு இருக்குது ஸோ இங்கேயும் இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டர்ல ஆஃப் டிஒய்னா ஒய் அப்புறம் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் அதை வந்துட்டு சி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் செய்ததே போல் தான் ஒரு சைடில் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்கணும் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் ஒரு சைடில் இருக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தனியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த மைனஸ் ஒய்யை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த மைனஸ் ஒய் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ப்ளஸ் ஒய்யாக மாறிடும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதை தான் நம்ம எப்படி அசைம் பண்ணிக்கணும் யோன
அது எலிமினேட் பண்ணுறது போல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகே இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டரில் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தட் இஸ் ஒரு எக்ஸும் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த எக்ஸை எலிமினேட் பண்ண முடியுமான்னு இப்போ பார்க்கலாம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதோட வேல்யூ சி ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது சி ஒன்னா என்னது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக சி ஒன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் இந்த பிளேஸில் நம்ம சி ஒன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இங்கே டினாமினேட்டர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் லாக் சி ஒன் அப்படி மாறிடும் இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு ரேஷியோக்கு டினாமினேட்டர்லேயும் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் இருக்குது சரியா அப்போ நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இதை நம்ம சூஸ் பண்ணி வீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் செகண்ட் ஹேண்ட் தேர்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே போல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் லாஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணி தேர்ட் ஸ்டெப்பில் செய்தாலும் கரெக்ட் தான் ஓகேவா தட் இஸ் சூஸ் செகண்ட் ஹேண்ட் தேர்ட் ரேஷியோ செகண்ட் ரேஷியோ என்ன இருந்தது டிஒய் பை மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட் ரேஷியோ வந்துட்டு டி செட் பாய் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அடுத்ததாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த பிளேஸில் சி ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ சி ஒன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஓகே தட் இஸ் டிஒய் பை மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டி இசட் பாய் லாக் ஆஃப் சி ஒன் இப்போ இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் கான்ஸ்டண்ட் தான் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஸோ லாக் சி ஒன் இன்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன்டு டி செட் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரு சைடில் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஒயில் இருக்குது இன்னொரு சைடில் இசட்டில் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணினா போதும் நமக்கு வீக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இன்டகர்ல ஆஃப் லாக் சி ஒன் இன்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு இன்டகர்ல ஆஃப் மைனஸ் டி இசட் அண்ட் இந்த இன்டகிரேஷன்ஸில் இந்த லாக் சி ஒன் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸோ இதை நம்ம இன்டர்லுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் சைன் இதையும் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா லாக் சி ஒன் இன்டு இன்டர்ல ஆஃப் டிஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டர்ல ஆஃப் டிசட் தட் இஸ் லாக் சி ஒன் இன்டு இன்டர்ல ஆஃப் டிஒய்னா ஒய் ஓகே அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் டி இசட் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ இந்த வேரியபிள் வரும் தட் இஸ் இசட் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சி ஒன் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இங்கே சி டூனு போட்டுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இந்த சி ஒன்னும் சி டூ அதனால் என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த சி ஒன் இருக்கிற பிளேஸில் அதோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சி ஒன்னோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இந்த ஸ்டெப் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு இந்த ஒரு ஒய் அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த மைனஸ் இசட் ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ ப்ளஸ் இசட்டாக மாறிடும் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சி டூ மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா இதில் வரக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் வீக்க வேல்யூ ஓகேவா ஸோ சொல்யூஷன் என்ன வரும் ஃபை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் யூ அண்ட் வீக்க வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம யூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னி ஸோ ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கமா வீக்க வேல்யூ இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது ஒய் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் ஓகே சப்போஸ் நீங்கள் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் செகண்ட் ஹேண்ட் தேர்ட் ரேஷியோ இதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் ஹேண்டு தேர்டை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வியோட வேல்யூ இப்படி வராது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எந்தெந்த ரேஷியோ சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற போல் தான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டைப்பில் வந்துட்டு நமக்கு இந்த சொல்யூஷன் யூனிக்காக இருக்காது ஓகேவா